Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag aral natin ang factoring polynomials. So, ano yung mga polynomials? So, let us define first polynomials. So, a polynomial is an algebraic expression consisting of many terms. Okay? So, ito yung definition ng polynomial. Okay? In simple words, uh, isa siyang expression ng algebra. Pag sinasabi mong algebra, it involves numbers and um, variables. So, may mga numbers at saka may mga, nam, mga variables. Ano yung mga var variables? Mga letters X, Y, A, B. Yun yung mga variables. So, yan yung algebraic expression. Isa siyang expression na may mga numbers at saka may mga variables. So, ang, kung ang expression mo ay may maraming terms or many terms, yan ay tinatawag na polynomial because the word poly means many. Okay? So, uh, kailangan mo rin maintindihan yung iba't ibang uri ng polynomial. Mayroon ding tinatawag na uh, binomial. Okay? Ano yung binomial? Ang binomial ay isang uri ng polynomial na may two terms lamang. So, ito rin, ito rin ay isang algebraic expression okay consisting of two terms okay because the prefix by ibig sabihin ng by ay two di ba so by means two poly means many by means two so ang binomial ay isang algebraic expression again ang algebraic expression ay expression ng uh, na may mga numbers at saka may mga variables. So, kapag two or dalawa lang ang terms, yan ay tinatawag na binomial. Okay. At mayroon ding tinatawag na monomial. So, ano, ano naman yung monomial? Okay. I think uh, nahulaan nyo na ano yung monomial from the prefix mono, which means one. Okay. So, a monomial is an algebraic expression consisting of one term okay one term only again uh, mono means one so pag isa lang ang term ayan ay tinatawag na monomial okay so let us have some examples of polynomial, a binomial, and a monomial. Okay, umpisa natin sa polynomial. Example, uh, x squared, uh, x cubed, plus 2x squared, plus 3x minus 1. Okay? So, yan ay isang polynomial kasi may, yan ay isang algebraic expression. May mga variables at saka may mga numbers. May isang variable lang tayo dyan. Ang variable dyan or, or ang letter dyan ay x. So, yan yung variable. At saka, may maraming terms. Ilan ba yung terms? Okay? Ilan ang terms? Bakit natin sinasabing marami? Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? There are four terms in this polynomial. Okay? Paano ba natin malalaman na isang term yan at saka yan isang term at isang term? So, madali lang. Hanapin nyo lang yung mga Uh, operations like plus or minus. Yun yung mga nagsisiparate sa terms. So, dito, may plus sign. So, ibang term na yan from x cubed to 2x squared. Tapos, plus naman dito. So, another term yan. Tapos, ito may minus. Another term ulit yan. Okay? Kaya, kaya natin sinasabi na may four terms. Okay? Ano naman ang halimbawa ng binomial? Okay, binomial Example, uh, 3x plus 6, okay? Yan ay isang algebraic expression na may dalawang terms, okay? 
So, ano yung dalawang terms na yun? 3x at saka positive 6. Okay? So, yung term ay may mga signs din sila. Ang term 3x dito ay positive. Ang term 6 ay positive din. Dito naman sa first example natin, ang first term ay positive, second term positive, third term positive, pero ang last term ay negative. So, yung sign ng number ay yung sign before it. Okay? So, ang sign ng 1 ay negative. Okay? So, yan yung yung examples ng polynomial at saka binomial. At ano naman yung example ng monomial? Okay? Madali lang. Isang term lang, di ba, ang kailangan natin? So, pwedeng x lang, okay? Yan ay isang monomial na. Okay? Pwede ring uh, number lang, 10. Kasi ang monomial ay pwedeng number, pwede ring variable. Pwede rin siyang variable na may exponent, halimbawa x squared, yan ay isang term lang, so isang monomial. Tapos, pwede ring combination ng number at saka variable, so pwede ring 4x. Okay, pwede ring combination ng dalawang variable, x, y, monomial din yan. Okay, so marami pang ibang klaseng monomial ang uh, inyong mapag-aaralan in the future. So, sa ngayon, ito lamang ang ating mga examples. Okay, let's review again what is a polynomial. A polynomial is an, is an algebraic expression consisting of many terms. Poly means many. So, paano natin sinasabing many? Pag two or more, okay? Actually, ang two ay many na yan. Pag hindi isa, pag dalawa, marami na yan. So, two or more terms ay pwede nang maging polynomial. Ibig sabihin, lahat ng binomial, polynomial na yun sila. Kasi ang binomial ay may dalawang terms. So, two or more terms. So, pwedeng two terms, three terms, four terms, five terms, and so on. Yun ang mga polynomials. Tapos, ang binomial, yun lamang mga may dalawang term. Tanong, pwede bang ang binomial ay puro numbers? Hindi. Kasi pag puro numbers, halimbawa, two at saka plus six, magiging polynomial yan kasi makakombine mo yung dalawang numbers na yan. Magiging 8, di ba? So, hindi yan binomial. Upang maging binomial, kailangan hindi mo makombine yung dalawang terms. Katulad nitong example natin, 3x plus 6. Hindi mo pwedeng pag-isahin yan. Kasi iba yung 3x, iba yung 6. Okay? Hindi mo pwedeng pag-isahin. So, separate sila. So, may dalawang term talaga palagi. Again, yung monomial naman is any algebraic expression consisting of one term. Yung one term ay pwedeng number lang, pwedeng variable lang, Again, ano yung variable? Number. Ah, letter. Okay, pwedeng variable, pwedeng number, pwede ring variable na may exponent or power, pwede ring number at saka variable together, pwede ring dalawang variable together, pwede ring dalawang variable na parehong may exponent, pwede ring variable, tapos may number pa. Okay, as long as bikit sila lahat, yan ay isang uh, tinatawag na monomial. Halimbawa, ganito. 3x cubed y z so yan ay isa ding monomial okay so let's go to factoring polynomials na so sa lesson of factoring polynomials maraming klasing paraan o maraming uh, ways to factor a polynomial ang tanong ano ang ibig sabihin ng factoring okay ano ang ibig sabihin ng word na factor okay Factor means paghiwalayin, okay? Paghiwalayin. Or uh, uh, you divide something into smaller pieces, okay? So there is a whole one big piece. Uh, paliit, uh, you cut it or divide it into smaller pieces. Yan yung simple explanation ng factor or factoring. So let's go to the first method of factoring which is uh, factoring using common monomial factors, okay? So, ito ay kailangan yung maintindihan kasi ito yung unang lesson for the first quarter for grade 8 mathematics sa Pilipinas. Uh, according to the most essential learning competencies, the first learning competency is to factor completely a polynomial with common monomial factor. So, factoring 
palitan natin ng ibang kulay. Okay, wait a minute. Okay, here. Factoring. Okay. Polynomials. Okay. With common monomial factor. Okay. So, yung mga polynomials na may common monomial factors. Okay. So, ano ang halimbawa nito? Ang una nating halimbawa ay ito. Okay. Mag-umpisa tayo sa mga madaling halimbawa lang. Okay. So, first example. Um, palitan natin ng blue. Okay. Para medyo klaro. Mas, mas klaro. So, blue color, number one, ang um, polynomial natin ay x plus x squared. Again, ito ay isang polynomial dahil may two terms, di ba? Kapag two or more terms, pwede nang tawaging polynomial. Pag isang term lang, monomial. Ngayon, uh, paano natin nahanapin yung common monomial factor? Okay, ang common monomial factor ay yung bagay na makikita mo sa dalawang term na yan. Okay? Ano yung makikita mo sa dalawang term na yan? Or common sa dalawang term na yan? X. Okay? So, yan yung common monomial factor. Okay? So, um, para ma-factor natin yung x, squared, uh, x plus x squared, okay? Ipalabas natin yung common nila na x. Okay? Tapos, i-multiply natin ito ng another binomial. Okay? So, ano yung lalagay natin sa loob ng parenthesis? So, ito. Uh, sa unang term na x, tinanggal natin ang x. So, ano yung may iwan? Hindi 0, 1. Kasi ang ginawa natin ay actually hindi tayo nagtanggal. Nag-divide lang tayo. So, pag dinivide natin ang first term ng common factor nila na x, ano yung may iwan? Ano yung x divided by x? Okay? Like 2 divided by 2, 1. So, x divided x is also 1 x divided by x is 1. Okay? So, 1 ang sagot dito sa loob. Okay, 1. Hindi x. O hindi 0. Again, pag dinivide mo tong first term na to ng x, ang sagot ay 1. Next, second term. Pag dinivide mo to ng x, yung common factor nila ay x. Pag dinivide mo to ng x, ano ang sagot? Okay? So, dito, x squared yan, di ba? Pag Dinivide mo yan ng x. Ano ang sagot? Ang sagot yan ay x. Dahil ang exponent ng denominator ay 1. Pag pareho ang base, kopyahin mo yung base. I-subtract mo yung exponent. 2 minus 1 is 1. Okay? So, x to the power of 1 is equal to x. So, x squared divided by x is 1. Ah, is x. So, ang sagot dito ay plus x. So, yan yung factors. Okay, na-factor na natin yung number 1. Okay, paano natin malalaman na tama ang ating sagot? We have to do the checking. So, paano i-check? Pwede kang mag-multiply. Kasi ang ibig sabihin ng parenthesis ay multiplication. So, pwede mong i-multiply. So, ang pag-multiply ay ganito. X times 1, ano ang sagot? X, tama yung first term x times x, ano ang sagot? x squared. So, tama ang sagot natin sa number 1. Okay? x, square, x plus x squared equals x times the quantity 1 plus x. Okay? Don't worry kung hindi nyo pa masyadong gets. Normal lang yan. Kasi first example pa lang tayo. Let's go to the second example. 2x plus x squared. Okay? Ano, ano kaya ang common monomial, monomial factor ng 2x at saka x squared? Ano yung makikita sa 2x at saka makikita din sa x squared? Okay? Ang makikita nila sa parehong dalawa ay isang x. Hindi pwedeng x squared kasi ang 
first term may isang x lang or x x lang so sa, sa second term yung x squared na yan ay x times x okay so may dalawang x so sa dalawang term ang common ay x x ulit okay so paano natin kukunin yung sa loob ng parenthesis yung pangalawang factor divide lang natin yung kada term ng common factor na nakuha natin. Ang common factor na nakuha natin again is x. Okay? So, divide this by x. Divide this also by x. So, 2x divided by x. Ano yung 2x divided by x? Dito tayo ulit. 2x, pag dinivide mo sa x, makakancel yung x up and down. So, ang sagot ay 2. So, 2x divided by x ay 2. So, unang sagot sa loob ng parenthesis ay 2. Tapos, kopyahin natin yung plus sign. So, plus. Okay, next. X squared divided by X. Nakuha na natin yan sa number 1 example. Yan ay X. Okay, so yan yung sagot sa number 2. Again, you can do the checking. Okay, i-check natin. Pag minultiply ba ang 2X, ay yung X times 2 ang sagot 2X? Yes. Pag minultiply ba ang x times x, ang sagot ay x squared? Yes. So, tama ang sagot natin sa number 2. Okay. Number 3, example. Uh, how about 2x plus 4? Okay. Ano yung common factor? A common monomial factor ng 2x at saka 4. Ano yung makikita sa 2x? Ano yung makikita sa 4? Ang sagot ay 2. So, 2 yung common factor natin. Bakit 2? Kasi ang first term may 2 at saka x. So, may 2 siya. Ang second term, may 2 yan. Actually, dalawang 2 dyan eh. Yan ay 2 times 2. Okay? So, 2 ang common factor or common monomial factor. Ngayon, pag dinivide natin ang first term ng 2, again, ito yung tekniko. Divide mo ng common Ngayon, nakuha mo na yung common monomial factor na 2. So, i-divide mo yan sa bawat term. So, pag ito ay dinivide ng 2, ang magiging answer ay x. So, x na lang ang naiiwan. Okay? So, x ang unang sagot natin sa parenthesis. Tapos, ang sign sa nasunod ay plus. So, maglagay din tayo ng plus. Tapos, ang pangalawang term ay 4. Pag dinivide mo yan ng 2, 4 divided by 2 is 2. So, 2 yung pangalawang sagot sa loob ng parenthesis. So, yan yung sagot natin. Again, we can do the checking. Okay? 2 times x, anong sagot? 2x. Makukuha mo ang original na first term, 2x. Tapos, ang ginagawa ko ngayon ay distributive property or distribution. Distributive property of multiplication. Dinidistribute ko. Minamultiply ko yung 2 sa loob. Una sa x, tapos pangalawa sa 2. Okay? So, 2 times x is 2x. Check for the first term. Next, 2 times 2, 4. Or positive 4. Check for the second term. So, ang sagot natin sa so number 3 ay tama. Ang factors ng 2x plus 4 ay 2 times the quantity x plus 2. Okay? Pag may parenthesis, tatawagin natin quantity. So, 2 times the quantity x plus 2. Okay. Pag hindi nyo pa get spesyado, walang problema. Sige lang. You cannot uh, master this in one uh, one time. You need a lot of practice and you need a lot of examples. So, let's go to number 4 example. What, what are the factors of 4x plus 16? So, paano natin i-divide yan or paano natin hatiin o pa i- hiwalay ang 4x plus 16. So, ano yung makikita sa 4x at ano yung makikita sa 16? Okay, try nyo nga isipin. Okay, may x ba ang una? Mayroon. Ang pangalawang term, walang x. So, yung, yung common factor natin ay walang x. So, again, dito sa first term, may x. Sa pangalawa, walang x. So, ang common factor natin ay walang x. So, doon tayo sa numbers. Okay. Ang unang term ay may 4. Pangalawang term ay 16. 
Pareho silang ma-divide sa 4, di ba? 4 ay pwedeng i-divide ng 4. Ang 16, pwede mo rin i-divide by 4. So, ang common factor ay 4. So, yan yung unang factor natin or common monomial factor. 4 times parenthesis. Okay. So, again, yung technique natin, once nakuha mo na yung common monomial factor, divide mo yan sa bawat isa sa original na given polynomial. So, 4x, pag dinivide mo yan ng common monomial factor natin na 4, magka-cancel yung 4 at 4, ang may iwan ay x. Okay? So, ang sagot, ang unang sagot sa loob ng parenthesis ay x. X lang, ha? Tapos, ang Operation is plus, so kopyahin natin yung plus. Sunod, 16. Pag dinivide mo ang 16 by 4, what is 16? What is 16 divided by 4? That is 4. Okay, so ang sagot, pangalawang sagot sa loob ng parenthesis ay 4. Again, you can do the checking using distributive property of multiplication. What is 4 times x? 4x, what is 4 times 4? Or 4 times positive 4? Positive 16. Okay, so our answers, our factors in number 4 are correct. Uh, again, may dalawang factors tayo dito. Uh, itong 4 ay isang factor yan. Tapos yung nasa loob ng parenthesis, lahat yan ay isang factor din ang tawag dyan. So, may dalawang factors tayong nakuha. Ang factor na 4 at saka ang factor na x plus 4. Okay, so tama ang sagot natin sa number 4. Pag hindi nyo pagets, okay, I will give you more examples. Okay, magbibigay ko ng iba't ibang klase ng polynomial. Okay, ngayon ang binibigay kong mga polynomials ay binomials lang. Okay, yung mga may dalawang terms lang. Later on, magbibigay ako ng trinomial. Ano yung sabi ng trinomial? Polynomial na may tatlong terms or three terms. Okay, number 5. Our polynomial is 5x plus 10x squared. Okay. So, paano natin i-factor yan? Or paano natin ihiwalay yan? Uh, by the way, bakit kailangan natin pag-aralan ang factoring? Ano ba ang silbi ang ga or gamit nito? Okay. Magagamit nyo ito pagdating sa solving problems. Okay. Solving word problems. Kasi ang silbi ng mga variables ay mga katulad nitong variables ay para gamitin sa pag-solve ng mga problems sa algebra or sa, sa iba pang uh, field ng mathematics. So, kailangan mong ihiwalay or i-separate ang isang polynomial o kailangan mong i-factor upang makuha mo yung value ng variable, value ng x, value ng y. Okay? So, balik tayo sa number 5. Ano yung common between the two terms here? Okay, ang first term natin ay 5x. Second term is 10x squared. Ano yung makikita sa first term? Ano rin yung makikita sa second term? Okay, umpisa natin sa mga numbers. Okay, numbers. Kasi pareho silang may numbers at saka parehong may variables. O variable x. Yung isa may, may exponent pa. So, unahin natin yung numbers. Ano yung mga numbers? Ang, actually, ang formal name ng numbers ay coefficients. Okay, coefficients. So, ang coefficient ng first term ay 5. Ang coefficient, sulat ko dito sa baba. Ang coefficient ng x squared ay 10. So, yung 5 ay tinatawag na, na coefficient, yung 10 ay tinatawag ring coefficient. So, sa mga coefficients, ano yung common? Or ano yung number na makakapag-divide sa dalawang numbers na yan? Ang sagot ay 5, of course. Okay? Ang numbers ay 5 at saka 10. Ano yung pinakamalaking number? Okay. Uh, I will introduce now another term. It should be the greatest common factor. Or yung pinakamalaking number na makakapag-divide sa dalawang number na yan? Hindi 10, okay? Hindi mo pwedeng i-divide ang 5 by 10. Magiging decimal, 0 0.5 or 1 half or fraction, 1 half. Ang pinakamalaking number 
na makakapag-divide sa 5 at saka 10 ay 5 lang. So, 5 ang ating common uh, per, ang ating common monomial factor. Hindi lang 5. May, tingnan natin yung mga variables or variable, yung variable. to x, tapos ito x squared. So, pareho silang may isang x, di ba? So, ang x din ay common. So, sa labas ng parenthesis natin ay 5x. Hindi lang 5, kundi 5x. Sulat natin ulit. 5x, ha? Hindi 5. Okay. Again, bakit 5x? Una, sa mga coefficients or numbers na 5 at 10, ang pinakamalaking number na makakapag-divide sa mga number na yan ay 5. Kaya nakuha natin itong 5. Tapos, paano natin kinuha yung x? O, pumunta tayo sa mga variables. So, yung unang term ay x, pangalawang term ay x squared. So, ang common term nila ay x. Kaya yung greatest common factor o yung pinakamalaking uh, variable na makakapag-divide sa kanilang dalawa ay x lang. Okay? Hindi x squared. x lang. Isang x lang. Okay, yan yung common monomial factor natin. Hindi 5 kundi 5x. Okay, the same uh, concept, the same process as we did in number 1 up to number 4. Paano natin kunin yung mga nasa loob ng parenthesis? Okay, mag-umpisa tayo sa first term na 5x. Pag ang 5x na yan ay dinivide natin ng common monomial factor natin na 5x. Anong maiwan? I-divide mo yan, okay? 5x, yan, di ba? Ito, 5x. Pag dinivide mo ng 5x, of course, that's equal to 1. So, 1 ang unang number dyan sa loob ng parenthesis. Tapos, kopyahin natin yung plus sign. Okay? Tapos, ang pangalawang term ay 10x squared. Okay, 10x squared. Pag dinivide mo yan ng 5x, ano ang sagot? Okay, so ang 10, pag i-divide mo ng 5, ay 2. Ang x squared, pag dinivide mo ng x, ay x. Okay, x squared, divided by x, mawawala yung isang x, makakancel. So, ang maiwan ay isang x. 10 divided by 5 is 2. So, ang sagot ay 2x. So, pangalawang number sa loob ng parenthesis ay 2x. So, yan yung factors natin. 5x at saka 1 plus 2x. Again, there are two factors only. Okay? Yung sa labas, isang factor yan. Yung sa loob ng parenthesis, kahit marami pa yan, isang factor lang yan dahil nagrupo sila using the parenthesis. So, there are only two factors. Ngayon, i-check natin kung tama ang sagot natin. Paano nga mag-checking? Using uh, distributive property of multiplication. 5x times 1, of course, equals 5x. Tapos, 5x times 2x. Unahin, yat, unahin mo yung mga numbers. 5 times 2, 10. x times x x squared. So, tama ang sagot natin sa number 5. Okay? Okay, more examples pa para mas maintindihan nyo talaga. Example number 6. Ngayon, medyo bilis-bilisan ko na. Ha? Okay, 5x. Ngayon, nagamit ako ng minus sign. So, minus 15x cubed. Okay, medyo complicated na. May cube na, may negative pa. Okay, so tingnan mo yung dalawang term na yan. Okay, yan yung dalawang terms natin. Unahin mong tingnan yung mga numbers. Ano yung highest common factor or greatest common factor? Ano yung number na makakapag-divide sa parehong 5 at 15? Ang sagot ay 5. So, 5. Tapos tingnan mo yung mga variables uh, tingnan mo yung variables x dito x cube okay, that, yung mga terms x at saka x cube ano yung mga kapag divide sa kanila pareho hindi x cube Gagami, gamitin mo yung pinakamaliit na power x to the power of 1 okay, or x yan yung sagot okay, so x to the power of 1 or x so, ano yung sa loob ng parenthesis? Okay, so, our technique is 
divide natin itong mga terms dito sa common monomial factor na nakuha natin. Ano yung nakuha natin common monomial factor? 5x. So, 5x, yung unang term, pag dinivide mo ng 5x, 5x divided by 5x equals 1. So, 1 yung unang sagot sa loob. Okay? Next, ang isusulat natin ay minus sign dahil minus sign yung oh, minus yung nasa gitna ng dalawang term na yan. Okay? So, minus ang lalagay natin dito sa parenthesis. So, minus. Punta tayo sa pangalawang term. 15x cubed. So, pag dinivide mo yan, okay, 15x cubed, pag dinivide mo yan ng 5x, okay, ano ang magiging sagot? Una, i-divide mo yung mga numbers. 15 divided by 5 is 3. Tapos, x cubed divided by x is x squared. Bakit x squared? Again, ang uh, law of Law of exponents or law of index na magagamit dito ay pag pareho ang base, pareho silang x at x. Yan, ang base dito ay x. Tingnan mo yung mga exponents. Ang exponents ay 3, tapos dito may 1 yan. Pag walang nakasulat, ibig sabihin 1 ang exponent. So, ima-minus mo yan dahil ang operation ay division. Okay, yan ay x cubed divided by x to the power of 1. So, i-minus mo. 3 minus 1. Anong sagot? X squared. Okay? Kopyahin mo yung common base nila na X. So, 3 X squared. Yan yung pangalawang sagot natin sa loob ng parenthesis. 3 X squared. Okay. So, to check if our answer is correct. So, let's do distributive property of multiplication. What is 5 X times 1? 5x. Check. What is... Okay. Copy the minus sign. So next. What is 5x times 3x squared? What is 5 times 3? 15. What is x times x squared? x times x squared. Pag pareho ang base, x. So, kopyahin ang parehong base. Pag times naman, i-add or i-plus mo yung exponents. So, ang exponent nito ay 1. Pag walang nakasulat, ibig sabihin may exponent na 1. So, what is 1 plus 2? 3. So, x to the power of 1 times x to the power of 2 equals x to the power of 3. Because we add their exponents. 1 plus 2 is 3. So, again, 5x times 3x squared. 5 times 3 is 15. And x times x squared is x cubed. So, tama ang sagot natin sa number 6. Okay, let's go to number 7. I hope gets nyo na ang factoring by using the common monomial factor. Number 7. Okay, medyo okay, balik tayo sa medyo mas, madali lang. Okay, walang minus sign. 7x squared at saka x. Yan yung dalawang terms. Unang term, 7x, 7x squared. Pangalawang term, positive x. Ano yung common between the two terms? Ano yung makikita sa unang term, makikita rin sa dalawang term? Of course, ang x. Okay? Isang, isang x lang. Okay, parenthesis. So, pag dinivide mo yung unang term ng x, kasi x ang ating common monomial factor, what is 7x squared divided by x? Okay? So, dito tayo sa gilid. What is 7x squared divided by x? Okay? 7 divided by nothing, or divided by 1, may 1 yan na, na coefficient, equals 7. Tapos, x square divided by x again i said you minus or you subtract the exponent from starting from the numerator 2 minus 1 is 1 or pag sulat niyan 7x lang wag mong isulat yung exponent na 1 understood yan na may exponent na 1 so ang sagot is 7x again balik tayo dito ito yung first term natin pag 
i-divide natin ito by x, ang magiging sagot ay 7x. Punta tayo sa second term. Pag dinivide natin ito ng x, what is x divided by x? 1. Okay, so plus 1. Bakit plus? Kasi plus yung sign dito sa labas. So that is our answer. So pag chinect nyo yan, using checking, using this uh, distributive property, 7 times x, or x times 7x, 7x squared, check. x times 1, x, check. So, tama ang sagot natin sa number 7. Let's go to number 8. Okay, sa so number 8 naman, uh, what if ito, 7x plus 14x squared. Okay. So, ano yung common monomial factor? So, pareho silang may numbers, pareho ding may variables. So, tingnan mo muna yung mga numbers. 7 saka 14, ano ang common or highest common factor? 7. Okay? Pwede mong i-divide parehong number na yan by 7. Tapos parenthesis. Okay? So, nakuha na natin yung common monomial factor na 7. How about the x and x squared? May common din yan na x. So, may x pala sa labas. Okay, 7x pala ang sa labas, hindi 7. Again, sa mga numbers, 7 at 14, ang common factor ay 7, or highest common factor. Sa x at saka x squared, ang highest common factor ay x. So, 7 at saka x, or 7x sa labas. Sa loob ng parenthesis, ano ang ilalagay natin? So, 7x divided by 7x is 1. Kopyahin natin ang plus sign sa labas. Plus. Now, 14x squared divided by 7x. Ang 14 divided by 7 is 2. Yan yung technique. Number divided by number. Tapos, variable divided by variable. 14 divided by 7 is 2. x squared divided by x is x. x squared divided by x is x. So, yan yung sagot sa number 8. Number 9. Okay, let's have a trinomial. Trinomial, ibig sabihin, may tatlong terms. Tapos, gagamit din tayo ng minus sign. Ito ay trinomial. Trinomial. May tatlong terms. Okay, trinomial yan. So, ang trinomial natin ay may terms na x cubed, tapos negative x squared, tapos negative x. So, yung tatlong terms... Positive x cubed, negative x squared, okay? Ang sign ng x squared ay negative. So, pwede mong tawagin niya na negative x squared na term. Tsaka ang last term ay negative x. So, ano yung common sa tatlong term na yan? Okay? X, isang x lang, okay? Lahat yan ay pwedeng i-divide ng isang x. Okay, so x lang ang ating common monomial factor. Tapos, sa loob, ang factor natin sa loob ay tatlong term din dahil tatlo ang terms natin sa given. Okay? Ang ating common factor ay x. So, mag tayo sa first term na x cubed. Pag dinivide mo yun ng x, what is x cubed divided by x? Okay? x cubed divided by x is x squared. Because 3 minus 1 is 2. Pag division, i-minus ang exponents. So, ang sagot, ang unang sagot sa loob ng parenthesis ay x squared. Ano naman yung, okay, minus pala. Minus kasi minus dito. Minus tapos minus. So, minus din dyan. Tapos, dalawang minus sign. Okay? So, pangalawang term x squared divided by x. Ang sagot ay x. Pangatlong term. x squared, ah, ang pangatlong term, x divided by x. 1. Pareho silang x, di ba? Pag dinivide mo ang parehong numbers, like 10 divided by 10 is 1. So, yan yung sagot natin. Again, to check, okay, check natin ito kasi ito yung first example natin na trinomial o may tatlong terms. 
x times x squared, so 1x plus uh, x to the power of 1 times x to the power of 2, i plus mo yung 1 plus 2, 3. So, tama, x cubed. Next, x times x, x to the power of 1 times x to the power of 1, 1, time, 1 plus 1 is 2. So, x squared, tama. Tapos, x times 1, anything multiplied by 1 is that, some, that anything. So, x times 1 is x. So, tama. So, tama ang sagot natin sa number 9. Okay. Last example, number 10. Gusto ko pang sanang magbigay ng more examples. Siguro, isasulat ko na lang ng mabilisan yung more examples para mas marami kayong examples na matutunan. Iba ibang klase, iba't ibang klase ng polynomials na pwedeng i-factor using this method or finding the common monomial factor. Okay, number 10. Ano ang factors ng 6x six, six squared plus 6x plus 6? Okay, tingnan mo yung tatlong terms. 6x squared, 6x at 6. Ano yung common sa tatlo na yan? Okay, tingnan mo yung dulo. Ang dulo ay 6 lang, walang x. So, ang common natin ay number lang, walang x, walang variable. So, lahat yan ay may common na 6. Common factor na 6. Or highest common factor na 6. Okay? Bakit 6? Divide mo yung first term ng 6. Pangalawang term, divide mo rin ng 6. Pangatlong term, divide mo rin ng 6. Okay, walang x o walang variable dahil ang last term ay walang variable. Okay, now, alam natin plus at plus ang gagamitin natin sa loob dahil may plus at plus din sa labas. Okay, ngayon, ano yung unang number sa loob ng parenthesis? So, 6x squared divided by 6. 6 divided by 6 is 1. Okay, makakancel yan. Makakancel ang 6. Ang may iwan na lang ay x squared. Okay? 6x squared divided by x. Makakancel ang 6 up and down. So, ang may iwan ay x squared. How about 6x divided by x? Papakita ko yan dito sa gilid ha. Erase ko muna ito. Bakit? Yan yung sagot. Okay. Ang una, bakit x squared ha? Dahil 6x squared divided by x. Ay, divided by 6, I mean. Kailangan ang i-divide mo ay palaging yung... Ang i-divide palagi ay yung common monomial factor na nakukuha, nakuha natin. Which is 6, okay? So, ang unang term, divided by 6. So, 6x squared divided by 6. This is called cancellation, mak makakancel or magiging equal to 1. Pero sa sagot, hindi na natin isusulat yung 1. So, ang maiwan na lang ay x squared. Okay? Next, the second term is 6x. So, 6x, pag dinivide ng 6, makakancel din yung 6, up and down. Ang maiwan na lang ay x. So, ang pangalawang sagot sa loob ng parenthesis ay x. Tapos, ang pangatlong term ay 6. So, 6 divided by 6 equals 1. Pag kinancel mo yan, pwede mong i-cancel yan. Pero pag kinancel mo yan, hindi yan mawawala. Ang ibig sabihin, pag nag-cancel ka, ay magiging 1 ang taas, magiging 1 din ang sa baba. So, 1 divided by 1 is 1. So, ang last answer is 1. So, yan yung sagot natin sa number 10. So, let's check. 6 times x squared, 6x squared. 6 times, okay, 6 times x squared, 6x squared. 6 times x, 6x. 6 times 1, 6. So, tama ang sagot natin sa number 10. Okay? So, kung gusto niyo pa ng more example, okay, bibigyan ko kayo ng more examples para maintindihan niyo talaga. Okay, how about uh, number 11? How to factor x squared minus 2x? So, balik tayo sa medyo madali. So, ano yung makita sa x squared at saka sa 2x? Isang x, Okay? So, pag ang x squared dinivide ng x, may isa pang x matitira. Uh, ang sign between them is minus. So, minus. What is 2x divided by x? 2x divided by x, makakancel lang x. So, 2. So, 2 ang pangalawang sagot. So, yan yung sagot sa number 11. Number 12. 4x squared minus 8. Ano yung highest common factor? Ano yung 
makikita sa unang term, makikita rin sa pangalawang term. Okay, tingnan mo yung pangalawang term. Number lang. So, walang variable. So, ang common factor natin ay dapat number lang. Ano ang number na yun? 8 or 4? Piliin mo yung maliit. So, 4. Okay, kasi ang 4 ay pwedeng mag-divide sa 4 at saka 8. Ano yung sa loob? What is 4x squared divided by 4? Makakansel ang 4 up and down. So, ang matitira x squared. Again, 4x squared divided by 4. Cancel the 4 x squared. Next, what is 8 divided by 4? 8 divided by 4, alam na ng mga elementary students. 2. Okay? Negative ang sa gitna kasi negative ang sa gitna sa given. So, yan yung sagot natin. Sulat natin ng maabuti yung 2. Okay, number 13. 16 minus 20x. Okay. Ano yung highest common factor? Okay, una, yung first term walang variable. So, ang highest common factor natin ay number lang, walang variable. Ano yung highest common factor or greatest common factor ng 16 at 20? Ano yung pwedeng mag-divide sa 16 at saka 20? Pinakamalaking number. Actually, 2. Pwede ang 2, ba? Pero hindi yan yung pinakamalaki. Ang pinakamalaki ay 4. So, 4 ang highest common factor. So, walang x yung unang term. So, 4 lang ang highest common factor natin or common monomial factor. Ngayon, yung technique natin, first term divided by highest common factor. 16 divided by 4 is 4. Copy the minus sign. 20x divided by 4. 20x divided by 4. 20 divided by 4 is 5. Kopyahin mo yung natitirang x. So, 5x. Okay, so 5x. Yan yung sagot. Kung hindi kayo kumbinsido sa sagot, okay, checking natin. What is 4 times 4? 16. Okay, minus sign here, minus sign. What is 4 times 5? 20. Tapos may x, so 20x. Tama. Number 14 na example. 10x squared minus 20x plus 5. Okay, paano natin i-factor yan? So, ano yung makikita sa tatlong terms na yan? Okay, 5. Okay, lahat yan pwedeng i-divide ng 5. Okay, so sa loob may tatlong terms din. So, unahin natin yung first term. 10x squared divide, divide, divided by 5. 10x squared. So, okay, sa gilid tayo, sa gilid. Para ipakita. 10x squared divided by our common monomial factor of 5. 10 divided by 5 is 2. Kopyahin mo yung x squared na natitira. So, 2x squared ang unang sagot sa loob ng parenthesis. Copy the negative sign. Yan, negative yan, ba? So, minus ang isusunod natin na sign sa loob. Okay? So, next is 20x divided by 5. Sa gilid, 20 divided by 5, 4. Kopyahin ang natitirang x. So, 4x. Ang alawang answer sa loob ng parenthesis ay 4x. Next, na sign ay plus. Yan, plus yan, ba? So, plus sa loob. What is 5 divided by 5? Alam nyo na yan, 1. So, yan yung sagot sa number 14. Number 15. 2x squared minus 4x plus 2. Okay. Ano yung common factor sa lahat ng terms niyan? Sagot ay 2. Okay. 2x squared divided by 2. 2x squared divided by 2. Cancel the 2. So, that ang matitira ay x squared. Next is minus. Kasi minus ang nakasunod sa labas. 4x divided by 2. Okay, sa gilid ulit tayo. 4x divided by 2. 4 divided by 2 is 2. Kopyahin ng x. So, 2x. Ang last, 2 divided by 2. 1. Plus yung sign na yan, so plus 1. 
Yan ang sagot sa number 15. Sa number 16, paano i-factor ang 3x to the power of 4? Okay, medyo complicated na. Mala palaki ng palaki yung exponent. So, ang highest exponent natin ay 4. Okay, paano natin i-factor ito? Okay, so, ibaba natin yung sulat ang sagot. May 4 terms tayo. Sa unang term, 3x raised to 4. Pangalawang term, 3x cubed. Pangatlong term, 6x squared. At pangapat na term, 6x. Unahin natin yung mga numbers. Yung mga coefficients. 3, 3, 3, 6, 6. 3, 3, 6, 6. Ano yung pinakamalaking number na makakapag-divide sa apat na yan? 3, hindi 6, kundi 3 lang. Okay, so 3 lang. So 3. Okay, lahat ng yan ay may variable. Okay? x raised to 4. May x raised to 4. May x cubed. May x squared. May x. Piliin mo yung pinakamaliit. So x. So lahat yan pwedeng i-divide ng x. So ang ating common monomial factor ay 3x. So, labas, sa labas ay 3x. So, ngayon, bawat isa, i-divide natin ng 3x. Una dito. Yan, 3x raised to 4 divided by 3x. Okay? Una, makakancel ang 3 at 3. So, wala na ang 3. Tapos, x raised to 4 divided by x. Remember, may 1 yung x sa ilalim. So, kopyahin yung common base na x. 4 minus 1, 3. So, ang sagot ay x cubed or x to the power of 3. Next, second term. 3x cubed divided by 3x. Again, cancel the 3. x cubed divided by x is x squared. Okay, kung nakikita niyo yung pattern... Uh, magigets nyo na ang pangatlo 6x squared divided by 3x Can, uh, 6 divided by 3 is 2 x squared divided by x is x so 2x plus 6x divided by 3x so 6x divided by 3x 6 divided by 3 2 x and x cancel so, ang answer ay 2. So, yan yung sagot sa number 16. Okay? Yan yung sagot natin sa number 16. Okay. Gawin natin 20 examples to. Pwede yung balikan ng video. Medyo mabilisan na to. So, I assume na gets nyo na. So, another polynomial with 4 terms. Okay. Apat na terms. Ano ang common factor sa lahat. Kaya tingnan yung pinakadulo, number lang. So, ang magiging common factor ng apat na to ay number lang, walang variable. So, ano yung makakapag-divide sa apat na yan? 2, 8, 16, 8. So, piliin mo yung pinakamaliit, 2. Okay, lahat ng numbers na yan ay ma-divide ng 2. So, walang variable yung last term. So, 2 lang ang ating common monomial factor. So, sa loob, ano yung mga sagot? Ano yung apat na term sa loob? Unahin natin yung first term divided by 2. So, 2x raised to 4 divided by 2. Cancel ang 2. So, x raised to 4. Next. So, minus sign. 8x cubed divided by 2. 8 divided by 2 is 4. Kopyahin ng x cubed. So, 4x cubed. Next, 16x squared divided by 2. 16x squared divided by 2. 16 divided by 2 is 8. Kopyahin ng x squared. So, ang sa labas ay plus. So, plus din sa loob. Plus 8x squared. Tapos, ang last term ay 8. 8 divided by 2 ay 4. Okay? So, minus yan. So, minus 4. 
Okay, so yan yung sagot natin sa number 17. So upang ma-check natin ang sagot natin, we will use distributive property of multiplication. 2 times x raised to 4, 2 x raised to 4. 2 times negative 4x cubed, negative 8x cubed, correct? 2 times 8x squared, 16x squared, correct? 2 times negative 4, negative 8. Check for number 17. Number 18. Okay, 9x cubed minus 27x squared plus 3. So, ito ay walang variable. So, yan na yung uh, common monomial factor natin. Kasi yan yung pinakamaliit na number sa tat tatlong numbers. At saka yan yung number na makakapag-divide sa 9, 27, at 3. Okay, so first term, 9x cubed divided by 3. So 9x cubed divided by 3. 9 divided by 3 is 3. Kopihin ang x cubed. So 3x cubed. Minus sign. Second term. Negative 20. Oh, yung naglagay na tayo ng minus. Huwag nang gumamit ng negative sign. So, 27x squared divided by 3. 27 divided by 3 is 9. Kopihin ang x squared. So, 9x squared. Okay? Tapos, plus sign. 3 divided by 3 is 1. So, yan yung sagot natin sa number 18. Okay? 3 times the quantity 3x cubed minus 9x squared plus 1. Number 19. Paano i-factor ang 11? 11x 11, uh, raised to 5 minus 22x squared plus 33. Okay? Okay, so ang common factor ng tatlong terms na ito ay 11. Okay, so walang x. So 11, pag dinivide mo ang first term ng 11, ang may iwan ay x raised to 5. So minus, ang second term pag dinivide mo ng 11, 22 divided by 11 is 2. Kopyahin ang x squared. So, 2x squared. Tapos, 33 divided by 11 is 3. Okay. Again, you have to check the signs, uh, the, the operations. Minus, minus dyan. Plus, plus din dyan. Okay? So, yan yung sagot sa number 19. Okay. Last number. 20. One hour na tayo. Okay, number number twenty. Uh, ano yung factors ng thirteen x raised to four plus twenty six uh, x squared plus thirty nine x. Okay. So, ang pinakadulo ay may number tapos may x. So, ang factor natin ay may number tapos may variable din. Unahan natin yung number. Ano yung greatest common factor? So, 13, 26, 39. Lahat ma-divide ng 13. Tapos sa mga variable, x raised to 4, x squared, x. So, x ang pinakamalit. So, unang term, 13... Uh, let's use another color. Sa gilid muna tayo. So, 13 raised, uh, 13x raised to 4 divided by our common monomial factor, 13x. Maka-cancel ang 13. Tapos, x raised to 4 divided by x raised to 1 is x raised to 3. So, x raised to 3, ang unang sagot sa loob. 4x cubed, ang pagbasa dyan. Pangalawa, okay, Pangalawa is 26x squared. Divide mo yung thir ng 13x. 26 divided by 13 ay 2. x squared divided by x ay x. So, 2x ang pangalawang sagot sa loob. K. 
Okay, ang pangatlo, 39. Okay, ang pangatlo, 39x divided by 13x. So, 39x divided by 13x. Una, makakansin yung x and x. What is 39 divided by 13? 3. So, positive 3. Yan yung last answer natin sa loob. So, ito yung sagot sa number 20. 13x times the quantity x cubed plus 2x plus 3. So, thank you for watching. So, next videos will be more uh, methods or different uh, other different methods of factoring polynomials.